opportunities to remember the great president of india dr s radhakrishnan that we are celebrating this day as teachers day because it is his birthday it is not because it's the birthday of a president but because it's the birthday of a great teacher dr radhakrishnan was a great teacher teaching in madras university he had a number of disciples mal- multiple number of disciples and he was a wonderful teacher and we are acknowledging that ability as a teacher in him that is why we are celebrating teachers day on 5th of september and what is the role that played by a teacher in the life of a student but knowingly or unknowingly the teachers are doing a big role in molding your character and your life i want to mention one teacher because i give him first place in my life maybe rather i respect him and love him more than my parents his name is paul paul sir he was the assistant headmaster of our school paul sir developed that reading habit in me he he is the first person who found the qualities in me he found that i can speak so he entered my name in all competitions of extempore speech he found that i can i can be a good orator so he without my knowledge he gave the name he used to give my name for essay writing short story writing poem writing whatever competitions are there my name will be there he used to give me books which help me to participate in elocution and get first prize you know i am not pro- praising myself or i am not boasting myself but it's the truth from class 5 till class 10 in that high school primary section was different there also i used to participate not in um, speech and all but dance or something like that songs or something but here from class 5 to class 10 i got first in what all items i participated it's all because of the in with encouragement and the inspiration that my polsar has given to me and you know that there is tea break two times morning and afternoon he used to keep half glass of his tea for me in the staff room it was a great thing for me to go to the classroom and uh, he was honored and uh, respected by all the teachers so i was it was a, a privilege for me i used to go there in each and every step he was there he asked my father he has two girls and he told my father he is ready to bring me up and at that time kam varan tayar atta devu manvana nan 9th il padikumbolana na 8th il padikumbol adhe retire aayi 9th il padikumbolana adheham ee logathil ninnu maattapettathu nan avade ende gate inde avade ninna po kutigal ellam povunnathu kandu അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നീ പോകുന്നില്ലേ പോൾ സാർ എങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോക്ക് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പം അത്ര മാത്രം അടുപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സുമതി ടീച്ചർ ഷീ ഇസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് ഷീ ഇസ് നൗ നയൻറ്റി ത്രീ ഐ തിങ്ക് സോ അവർ ഞങ്ങൾ അവർ ആര് ചെന്നാലും എന്നെ കാണണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ദേ യൂസ് ടു കം ടു മൈ ഹൗസ് ടു സീ മീ ഓൾസോ അതുപോലെ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനും എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് വന്ന എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവരും അന്ന് നല്ലൊരു ബന്ധമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പോൾ സാറും സുമതി ടീച്ചറും ആനി ടീച്ചറും എല്ലാം തന്ന അവർ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ പേരൻസ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അപ്പൊ വഴക്ക് അവർ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതൃ ചിലപ്പോൾ ഫാദർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മദർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ബ്രദർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കും ആരെങ്കിലേക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് വേണം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദോസ് ദോസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ ദൂരെ ഒന്നും പോകണ്ട ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കാണും മാതൃകയാക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ 
നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ പിതാ വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഒന്നും ആത്മാതയെ ഒന്നും വായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്രയോ കുട്ടികള് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളുടെ കഥകൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന കഥകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അയ്യോ എത്ര നല്ല കുട്ടികൾ ഞാൻ എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളോട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവര് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവര് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പഠിക്കണം ആൻഡ് ലേൺ ഗുഡ് തിങ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ലേൺ എനി ബാഡ് തിങ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് കേട്ടോ അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ നന്മയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഇരുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ലക്കിയാണ് ഷാലോം സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല റീനി എന്ന് ഒരു ടീച്ചർ റീനിയമ്മ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഹോറിബിൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനായിരുന്നു എന്താ അതിന്റെ ട്രിക്ക് എന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് കരയും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചറുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ടീച്ചറെ വേദനിപ്പിക്കരുന്ന ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്ട് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച് അതിന് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുമായിരുന്നു സി ടീച്ചർ കരയും എന്നുള്ള ഭയം അത് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാ ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ടീച്ചർ ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ ടീച്ചർമാര് എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ ശാലോം പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ ഇത്രയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അധ്വാനിച്ച ഇവിടുന്ന് പോയ ടീച്ചർമാര് ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചർമാര് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഈ അധ്യാപകത്തിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും മാഡത്തിനും എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചെണ്ടുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ശാലമിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിൽ തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും കാലയളവിലും നല്ല നല്ലതായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ കുറെയൊക്കെ മൺമറിഞ്ഞു പോയി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയാനായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നില്ല കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലയിടത്തായിട്ട് നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് തിരിച്ചും അവർ അതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്കൂൾ വരുമ്പോൾ അധ്യാപകരായിട്ട് നിന്നായ കെ സാറ് എൻ വി സാറ് നിത്യതരായിരിക്കുന്ന എൻ വി സാറ് അത് തോമസ് സാറ് അവരെന്നെ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതായ നല്ല അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനി ആ സ്നേഹം തുടർന്ന് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ ഈ വർഷത്തെ സ്നേഹ ടീച്ചേഴ്സ് സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് അവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ കാണും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതുന്നത് ടീച്ചർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അംബീഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മറ്റെന്തിനെക്കാട്ടിലും നമുക്കറിയാം എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് ടീച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പദവി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്കൂളിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും നമ്മ എനിക്കൊന്നും അത്രയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് അത്രയൊന്നും ടീച്ചേഴ്സിനോട് എത്ര മിംഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല മിക്കാറുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോട് കൂടുതൽ മിംഗിൾ ചെയ്യാനും അവർക്ക് വന്നൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ആയിട്ട് അവർ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെയാണ് ടീച്ചേഴ്സും നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂമിന്റെ ഒക്കെ വെളിയിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ കയറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായി ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു
എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പറയാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം നേരുന്നു ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം ഞാനും എൻ്റെ ആദ്യം കൂടി ഇന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യാപകരെ ചെന്ന് ഒരു റോസാ ചെണ്ട് നൽകി ആദരിച്ചു നൽകി ആദരിച്ചപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അംഗൻവാടി ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് ജയ എന്നാണ് പേര് മമ എനിക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവനും ഒരു റോസാ ചെണ്ട് കൊടുത്തു അവനും ഒരു പേന കൊടുത്തു അവൻ ഇന്ന് അവൻ്റെ ടീച്ചറെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ടീച്ചറുടെ കാലെ തൊട്ട് ആ ഇത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കണ്ടപ്പം വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂട്ടർ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അവന് ഫ്രണ്ട് തിരുത്തി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യാപകരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വൈകിട്ട് പോകും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ ചെന്ന് കണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഓരോ ചെറിയ റോസാ ചെണ്ട് കൊടുത്തു അത് കണ്ടപ്പം കുഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു മാമ എനിക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന് അവനെ പഠിപ്പി അവനെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് ആ റോസാ ചെണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൊടുപ്പിച്ചു അത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപനമാണ് കാരണം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പ്രൊഫഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷനും പോത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ ഒരു പി എസ് സി വന്നാൽ പോലും ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല വീട്ടുകാരും ആര് വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും കാരണം വേറെ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് തിരിയാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അധ്യാപകരാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യാക്ഷരം നുകർന്ന എൻ്റെ അമ്മണി സാർ മുതൽ ബി എഡ് കോളേജിലെ എൻ്റെ സുലോചന ടീച്ചർ വരെയുള്ള ഏകദേശം നൂറ്റി പത്തോളം അധ്യാപകർ അവർ നൽകിയ അവർ നൽകിയ ഒരു പ്രോത്സാഹനം അപ്പം ഇപ്പോഴും അവരെയൊക്കെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ആ ഒരു റോസാ ചെണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ കാലെ തൊട്ടൊന്ന് തൊടുമ്പോൾ തീരെ അവശതയിൽ കിടക്കുന്ന സാറുണ്ട് സാർ എൻ്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു വർഗീസ് എന്നാണ് സാറിൻ്റെ പേര് സാറിൻ്റെ അസുഖം വന്ന് കിടക്കുക സാറിൻ്റെ കാലെ തൊട്ട് സാറേ ഞാൻ അധ്യാപ സാറന്മാരെല്ലാം എന്നെ കണ്ണൻ കുഞ്ഞ് എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലെ പേര് കണ്ണൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ നാട്ടിലെ ഒരു കർഷകനാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് സ്കൂളുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമാണ് കാരണം സ്കൂളിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ പരിപാടിക്കും പുള്ളി കാണും നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ പുള്ളി അപ്പൊ പുള്ളി അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെല്ലുമ്പോൾ സാറന്മാർ കണ്ണൻ കുഞ്ഞ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ആ പേരാ ഇന്നും അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും സാറിന്റെ മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ സാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പറഞ്ഞു വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കണ്ടോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന കാലെ തൊട്ട് തൊഴുതപ്പോ അദ്ദേഹം കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്നടെ ഇന്നാടെ മോനാണ് സാർ എന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സാറിനെ ഒന്ന് ആദരിക്കാൻ വന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ പുള്ളി ഞാൻ കൊടുത്ത ആ റോസാ ചെണ്ട് കാരണം പുള്ളി വളരെ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലാണ് പുള്ളിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ആ റോസാ ചെണ്ട് പുള്ളി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളെ അധ്യാപകരുടെ സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ തേടി വരുമ്പോൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ തന്നെ തേടി വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ സാറന്മാരെ എല്ലാം ഞാൻ എന്നും ഓർക്കാറുണ്ട് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഏത് എന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നന്മയും അവരുടെ സമ്പത്ത് അവർ തന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ നന്മയും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിശേഷം നടന്നാൽ പോലും ഞാൻ അവരെ അവരെയാണ് ആദ്യം വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കാരണം അതിനൊക്കെ കാരണമായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണമായത് നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛന്റെ അച്ഛനും അച്ഛന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ചില നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുതിർന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കണം ആര് വീട്ടിൽ വന്നാലും വെള്ളം കൊടുക്കണം ആര് വീട്ടിൽ വന്നാലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആരെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മാമ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ട
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഫഷൻ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതിന് കാരണം നമ്മൾ പലരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു റോൾ മോഡൽ കാണും ഒരു ആരാധന പുരുഷൻ കാണും ഒരു കായിക താരത്തെയും ഒരു സിനിമാ താരത്തെയും ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് വരത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്ന അധ്യാപകനെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയെ റോൾ മോഡൽ ആക്കുവാൻ നമ്മുടെ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു നന്മയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലും നന്മയാക്കിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപനമാണ് ഏർ കാരുവും നീലകണ്ടപ്പുള്ളയുടെ പൊതിച്ചോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് പൊതിച്ചോർ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വായിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ് പഴയ കാലത്തെ അധ്യാപൻ ഒരു ഒരു സാറ് പട്ടണം കൊണ്ടുവരാതിരുന്ന സാറ് കുട്ടിയുടെ പൊതിച്ചോറ് മോട്ടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു രംഗം രാമു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ പൊതിച്ചോറ് മോട്ടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കാരുവ് നീലകണ്ടപ്പുള്ളയുടെ നോവലാണ് അതുപോലെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും വികൃതിയായ പയ്യനെ ഏറ്റവും ഒന്നാമനാക്കിയ കൊബായുഷു മാഷിന്റെ കഥ പറയുന്ന ടോട്ടോ ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം പിന്നെ എപ്പം ടി വി വന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് പൃഥ്വിരാജിന്റെ മാണിക്കക്കല്ല് ഇതൊക്കെ ആരാണ് അധ്യാപകൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള റോള് എന്നൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ പറയുന്ന സിനിമകളും നോവലുകളും ഒക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപനമാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കരുതുന്ന നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരെ സ്റ്റാഫ് റൂമിന്റെ വാതുക്കൽ പോയി നിന്ന് സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ മടിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എന്ത് പ്രശ്നവും അധ്യാപകരോട് തുറന്നു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ് അക്കാര്യത്തില് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഫഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എടുത്ത ഒരു മേഖലയാണ് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മച്ചി ടീച്ചറായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഡാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീച്ചറ് എനിക്കൊരു മോഡലാണ് ആ ടീച്ചറിനെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ ടീച്ചറും കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്ന സബ്ജക്ട് ആ ടീച്ചറാണ് എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചത് എനിക്കും അന്നേരം സാറ് പറഞ്ഞ കൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചിങ് ഇസ് എ നോബ്ലസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ അതും അതുകൂടി ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ല എന്റെ ഫാദർ ബാങ്കിലായിരുന്നു അന്നേരം എല്ലാരും പറയായിരുന്നു ആര് ഏതേലും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാങ്കിലാകണമെന്ന് പക്ഷെ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എന്റെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും എല്ലാരും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി മോഡൽസ് എനിക്കുണ്ട് ആ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആ ടീച്ചറിന്റെ ഓരോ മാനറിസംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാറുമുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ പഠനത്തിനാണെങ്കിലും ബി എഡിനാണെങ്കിലും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടി കെ മാത്യു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു ആ സാറും എങ്ങനെയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ ആകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റിയൽ മോഡലായിരുന്നു ഞാൻ തിരുവല്ല ടൈറ്റ് സെക്കൻഡിലായിരുന്നു ബി എഡ് പഠിച്ച് നല്ല ഒരു സാറായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സാറിനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് അന്നേരം ഞാൻ കോഞ്ചേരി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചു പേരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്തൊരു ടീച്ചർമാരൊക്കെ വളരെ കാര്യമാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് ഷാലോമിൻ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നാല് നാലര വർഷമായി ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുറച്ച് കുറെ ടെൻത് ബാച്ച് പാസ് ഔട്ടായി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവരും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാനും ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ് ദേഷ്യപ്പെടും പക്ഷെങ്കിൽ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് വഴക്ക് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആന്നേലും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയും വഴക്ക് പറയാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ എനിക്കും സ്കൂളിൽ വെച്ച് വഴക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അത് ടീച്ചർമാർ നമ്മൾ
എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ സ്നേഹം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷമായപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും അവരെ സ്നേഹിക്കാനും ദൈവം കൃപ തന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം വേറെ ഒരു എൻ്റെ അമ്മ നേഴ്സാണ് എന്നിട്ട് ഞാനും ഒരു നേഴ്സ് ആവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് അതിൽ ഇന്നും എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹം കാണുന്നുണ്ടെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നേരം ഞാൻ എനിക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ട് അതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കൃപ തന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഐറൺ സ്കൂളിലാണ് സുഷ്മാ സാർ അവിടെ ആണ് പഠിച്ചതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അധ്യാപനത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദോഷത്തിനല്ല അത് നല്ലതിനായിട്ട് കരുതണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത്രയും പറയാൻ സാധിച്ചത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് വളരെ അധികം ഇഷ്ടമുള്ള ദോഷനാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മാത്സ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അഞ്ചു തൊട്ട് ഏഴ് പേരെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സ്കൂളുണ്ട് അടുത്ത് എല്ലാ സ്കൂളും അടുത്തൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് ശോഭ ടീച്ചർ എന്ന പേര് ആ ടീച്ചർ ഇന്ന് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡാ പോടാ ഒന്ന് വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഷാലോമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയായിരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് റിട്ടയർഡ് ആയി അന്നേരം ആ ടീച്ചർ അന്നേരം മോണിയെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു പടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഓരോ കുട്ടികൾ കംപ്ലൈന്റ് വന്നപ്പോ അന്നേരം മോനെ നീ എന്തിനാട അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഇത്രയും ക്ഷമയൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല ആ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്കെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ടീച്ചർ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മോനെ മക്കളെ എന്നൊക്കെ മാത്രം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വഴക്ക് പറ അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ ആ വഴക്ക് പറയുന്നത് ആ ടീച്ചർ എവിടെ വെച്ച് വന്നാലും ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വഴക്കുപടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും എല്ലാരെയും ഓർക്കാറുമുണ്ട് നമ്മൾ നന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും വഴക്ക് പറയുന്നത് ഞാനും വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് പല കുഞ്ഞുങ്ങളോടെയും രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും നമ്മൾ അവർ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മോശമായ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അവരൊന്നും പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വഴക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കണ്ട മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയണത് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച പല ഫ്രണ്ട്സും പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ആ കണ്ടിട്ട് മുഖം പൊരിപ്പിച്ചിരിക്കും ആ ടീച്ചർ മിണ്ടാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നല്ല ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് മോശം ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഷാലോമിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളെ ഒരുപോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് ഷാലോമിന്റെ എല്ലാവരും അത് പല സ്കൂളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പല സ്കൂളിലും അപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ശ്രദ്ധിക്കാം പക്ഷെ പക്ഷെ
നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീസ്റ്റാണ് പുരോഹിതൻ സ്ഥാനമാണ് അധ്യാപകൻ ഉള്ള സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞു വരുന്നത് അതേ കാരണം നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പല ക്വാളിറ്റീസ് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഞാൻ യു കെ ജി യു കെ ജി മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ്മാരെ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആദ്യം പിന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഭയങ്കര കെയർ ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്കൂളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ ഈ സ്കൂളിലെ എൻ്റെ ഓരോ മൂവൻസും ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും എന്താ സാറുമാർക്കും ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ മേഡത്തിനും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത്രയും നല്ല നല്ല പഠിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചതിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാരുടെ സമയം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ എന്താ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ മാഡത്തിനും സാറുമാർക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൽ കെ ജി തൊട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് എല്ലാ ടീച്ചർമാരും എല്ലാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല നമ്മൾ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ല സ്കൂളാ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് പോയവരെ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണത്തിന്റെ പരിപാടിക്കാണെങ്കിലും വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുകയും മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്തൊരു പറയാ ശാലവും ശരിക്കും സ്വർഗം ശാലവും ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എന്ന് അവരെ ഇപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് എല്ലാവരുടെ സംസാരിക്കാനും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി എല്ലാവരും പക്ഷെ വെളിയിലൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് വെളിയിൽ വേറെ ഒരു സ്കൂൾ ഇപ്പം ചർച്ചിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ സ്കൂളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും അവർക്ക് ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി വരുവാണെങ്കിലും കൃഷ്ണാസാരങ്ങൾ കണ്ടീസിലും എല്ലാരും നമ്മുടെ സജഷൻസും കൂടെ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കും അതൊക്കെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാരും ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുഞ്ഞേന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വിളിക്കത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹയാ സ്നേഹവാ എല്ലാരും നല്ലതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഡൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും എല്ലാരും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും നേരത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് സീനിയർ ടീച്ചറ് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത സമയം നെറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം അത്രയൊക്കെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെ കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ്മാർക്കും ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആശംസിക്കുന്നു രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വന്ന ഓരോ പരിപാടികളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്മാരെല്ലാവരും കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാരും എല്ലാ പരിപാടിക്കും ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതെ എല്ലാരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഓൺലൈൻ സമയത്തായാലും ടീച്ചേഴ്സ്മാര് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തായാലും നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയമായാലും ക്ലാസ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മാം തന്നെ ആയാലും ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും പിന്നെ ഇനി ഞങ്ങ
ഈവനിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ആറ് അങ്ങനെ മേളിലോട്ട് വന്നപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള ടീച്ചർമാരെ കണ്ടു തന്നെ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടമായത് ഞാൻ സ്റ്റെറിലാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീരിയസ്ലി ഒത്തിരി ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കോളേജ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്ര വർഷമായി പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി പാടായിരുന്നു പുതിയ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പം ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടത്തുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ വരാത്ത ഞാൻ ഒത്തിരി ഞാൻ ഒത്തിരി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഓണത്തിന് ഒരാൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കോളേജ് ഓണപ്പരിപാടി ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നേനെ എല്ലാ മിസ്സുമാരും അതുപോലെ ഹൺ ടീച്ചറിന് തന്നെയാണ് ഒത്തിരി മെമ്മറീസ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഹൺ ടീച്ചർ പഠിച്ചൊരു ഗെയിം ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലാസ്റ്റിൽ ആ പറഞ്ഞത് മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആദ്യമേ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഹായ് പറയണം അപ്പൊ അന്ന് എനിക്കിട്ട് വലിയ വിചാരിച്ചാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് എടുത്ത് ജാടി ചെയ്യരുത് എന്ന് അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ മാമിന്റെ ആണെങ്കിലും ഐ ഫീൽ സോ ലക്കി എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്റെ ലൈഫിൽ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി മൊമെന്റ്സ് ആണ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും എന്റെ ഒക്കെ ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഞാൻ കുറച്ച് പേരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പറഞ്ഞോ കിട്ടത്തില്ല ഓണപ്പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പറ്റിയില്ല അല്ല ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ സ്കൂളിലാണ് എവിടെ പോയാലും ശാലോമിന്റെ അത്രയൊന്നും ആരും വരുത്തില്ല അത് ഓരോ ദിവസം മനസ്സിലായി കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാരെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒന്നും കൂടി ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ താങ്ക് യു മാം ദൈവ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ കരുതി കാത്തു ഇത്രയും സ്നേഹവും സന്തോഷവും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പകർന്നു അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവകൃപയിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഭയക്കുക മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക സ്നേഹിക്കുക കൂടപ്പുറപ്പുകളെ സ്നേഹിക്കുക അധ്യാപകരെ സ്നേഹിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വിജയശ്രീ ലാളിതരായി തീരും അത് എഴുതി വെച്ചു എഴുതി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ടീച്ചർമാർക്കും വളരെ നന്ദി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ബീങ് എ ടീച്ചർ ഓക്കെ